நேயர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டோ நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் ரஃபேல் போர் விமானம் ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக நடைபெற்ற வழக்கில் நவம்பர் பதினாலாம் தேதி வழக்கு விசாரணை முடிந்து டிசம்பர் பதினாலாம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கியிருக்காங்க அந்த தீர்ப்பின்படி இந்த ஒப்பந்தத்தில் எந்த ஒரு முறைகேடுமே நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டை சேர்ந்த மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு வந்து தீர்ப்பு வழங்கியிருக்காங்க தலைமை நீதிபதி திரு ரஞ்சன் கோகாய் அவர்கள் தீர்ப்பு வாசிக்கிறாங்க அதன்படி டெசிஷன் மேக்கிங்கில் இந்த போர் விமான ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக நடைபெற்ற தீர்மானம் முடிவுகள் இந்த ப்ரொசீஜரில் வந்து எந்த ஒரு முறைகேடுமே நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாதுகாப்புத்துறைக்கு வந்து முப்பத்தாறு விமானம் வேணுமா இல்லை நூற்றி இருபத்தாறு விமானம் வேணுமா அப்படின்றத முடிவெடுக்கிறதுல கோர்ட்டு தலையிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்ற கேள்வியும் முன் வச்சுருக்காங்க பிரைசிங் சம்பந்தமாகவும் விலையிலையும் எந்த ஒரு முறைகேடுமே நடக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க போன கட்சி இருந்தப்பையோ காங்கிரஸ் கட்சியோ இல்லை பாரதிய ஜனதா கூட்டணியோ எந்த கட்சியிலையுமே இந்த விலை வந்து அவ்வளோ இருந்தது இவ்வளோ இருந்தது அப்படின்றத மதிப்பீடு பண்ணுறது வந்து கோர்ட்டோட வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் டசால்ட் ஏவியேஷன் கம்பெனி ரிலையன்ஸ் டிஃபென்ஸ் லிமிடெட் கம்பெனியை இந்தியாவில் சூஸ் பண்ணதில் வந்து எந்த ஒரு தவறும் இல்லை அதில் கோர்ட்டு தலையிடுறதுக்கான வலுவான ஆதாரம் இல்லை இதுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் இல்லை இந்தியா தரப்பில் இருந்து ரிலையன்ஸ் டிஃபென்ஸ் லிமிடெடை மட்டும்தான் ஒரு சாய்ஸாக கொடுத்தாங்கன்னு பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த முன்னாள் அதிபர் வெளியிட்ட அறிக்கைக்கு பிறகுதான்ிருக்கும் வாங்கணும்ிருக்கு <laughs> விமானங்கள் முப்பத்தி இதில் வந்து டெக்னாலஜி அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஹச்ஏஎல்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கும் அதனால் அது இந்தியாவில் மேக் பண்ண ஒரு விமானமாக இருந்திருக்கும் இப்போ வந்து டெக்னாலஜிலாம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாதுங்க மேட் இன் ஃப்ரான்ஸ் தான் அந்த டசால்ட் ஏவியேஷனோட மேக்கிங்கில் தான் நமக்கு வந்து அது கிடைக்க போகுது ஐநூற்றி எழுபது கோடியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு ஆயிரத்தி அறநூற்றி பத்து கோடிக்கு மேலே வந்து ஒரு விமானத்தை வாங்குறதுக்கு எதற்காக ஒத்துக்கொண்டாங்க ஏன் இதை வந்து அவங்கக்கிட்ட பேசி இன்னும் குறைக்க முயற்சி பண்ணலை அப்படின்றதும் இங்கே கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஐநூற்றி எழுபது கோடியிலேருந்து அதோட மூன்று மடங்கில் ஆயிரத்தி கோடிக்கு மேலே ஒரு விமானத்தை வாங்குறதுக்கு இந்த அரசாங்கம் ஒற்றுக்கொண்டதற்கான காரணம் என்ன டசால்ட் ஏவியேஷன் ரிலையன்ஸ் டிஃபென்ஸ் லிமிடெட் சூஸ் பண்ணதுல கோர்ட் தலையிடுறதுக்கான வலுவான ஆதாரம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க பிரான்சோட முன்னாள் பிரதமர் ஹாலண்டே அவர்கள் இந்திய தரப்புல இருந்து வேற எந்த ஒரு சாய்ஸும் கொடுக்கல ரிலையன்ஸ் கம்பெனி மட்டும்தான் சாய்ஸாக கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னதா பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த புலனாய்வு இதழான மீடியா பார்ட் அப்படின்ற ஒரு இதழில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஆனால் கடந்த நவம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி டசால்ட் ஏவியேஷன் கம்பெனி சைட்ல இருந்து இல்லை இல்லை நாங்கள் தான் ரிலையன்ஸ் கம்பெனியை சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்ற தகவலை அதுக்கப்புறமா சொல்லியிருக்காங்க இதில் குறிப்பிடத்தக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்து பிரதமர் ஆன பிறகு பிரான்ஸுக்கு போகிறாரு அவர் என்றைக்கு போகிறாரோ அன்னையிலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு நாள் முன்னாடி தான் ரிலையன்ஸ் டிஃபென்ஸ் லிமிடெட் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியை இந்தியாவில் வந்து பதிவு பண்ண அதுவும் கேபிட்டல் அமௌண்ட் வெறும் அஞ்சு லட்சத்தோடு பதிவு பண்ணுறாங்க அந்த கம்பெனிக்கு டசால்ட் ஏவியேஷன்லேருந்து இந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து கிடைக்கும் இந்த ரிலையன்ஸ் டிஃபென்ஸ் லிமிடெட் கம்பெனிக்கும் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் கம்பெனிக்கும் ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் நம்ம பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த ஹச்ஏஎல் கம்பெனி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்த
தொடங்கப்படும் இந்த ஹச்ஏஎல் கம்பெனியோட வேல்யூ மட்டும் அறுபத்தி மூணாயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு கோடிகள் யூஎஸ் டாலர் கணக்கில் சொன்னோம்னா எட்டு புள்ளி ஒன்பது பில்லியன் டாலர் ஹச்ஏஎல் நிறுவனம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்கிராஃப்ட் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட் மற்றும் உலகத்தினுடைய சிறந்த ஹெலிகாப்டர்லாம் ஏற்கனவே தயாரிச்சிருக்காங்க மேலும் யூஎஸ்ல இருக்க லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் போலீஸாருக்கு ஹெலிகாப்டரும் தயாரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே நம்ம ரிலையன்ஸ் டிஃபென்ஸ் லிமிடெடுக்கு வந்தோம்னா அவங்க வந்து கம்பெனி ஆரம்பிச்சது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஏப்ரல் தான் அவங்க ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா வெறும் கேபிட்டலில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவங்க தயாரித்த பொருட்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு சைக்கிள் டயர் கூட இன்றைக்கி வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு மோட்டர் கூட எதுவும் அந்த கம்பெனிலேருந்து இன்னும் மேக் பண்ணல ஆனால் ஒரு ஏரோப்ளான் கூட தயாரிக்காத அந்த கம்பெனிக்கு தான் இத்தனை ஆயிரம் கோடி ப்ராஜெக்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த தீர்ப்பு வழங்கின பிறகு ராகுல் காந்தி மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த பிரமுகர்கள் சிஏஜி ரிப்போர்ட்டை வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க மேலும் இந்தியாவில் வேறு எந்த கோர்ட்லேயும் நமக்கு வந்து நியாயம் கிடைக்கல அப்படின்னா இன்றைக்கி பல பேர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை நாடி போயிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அந்த கோர்ட்டில் கொடுத்த இந்த தீர்ப்பே வந்து ஒரு திருப்திகரமானதும் இல்லாததா ஒரு ஒரு நியாயமான முறையில் இல்லாததாக இப்போ மக்கள் மத்தியில் பேசப்பட்டுட்டு இருக்கு ஒரு முழு பூசணிக்காயை தூக்கி வந்து சோத்தில் மறைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம ஊரில் பழமொழிலாம் சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் இந்த வழக்கோட தீர்ப்பும் இருக்கதா பார்க்கப்படுதுங்க மேலும் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டோட தீர்ப்பை பற்றி உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்டில் கண்டிப்பாக மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்மில் ப்ரெஸ